ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്കിറ്റോ ലാർവ അല്ലെങ്കിൽ കൊതുകിൻ്റെ കൂത്താടി എങ്ങനെ കളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അതായത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇത് എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൊതുകളാണ് മൊത്തം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ശരിക്കും മൂന്ന് നാല് മെത്തേഡുകളിൽ ഈ കൊതുകിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്കിറ്റോ ലാറോ കൾച്ചർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ കൾച്ചർ ചെയ്താലും കറക്റ്റ് സമയത്ത് എടുത്ത് കൊടുത്തോളാം കാരണം അത് നമുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കും ആയിരിക്കും അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഈ മഴ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊതുക് നമ്മളിങ്ങനെ കൊതുകിനെ കളച്ചർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ അത് അവസാനം ഒരു പണിയായിട്ട് മാറരുത് നമുക്ക് വിഷക്കുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇതൊരു ഫ്രീ ഫുഡാണ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ മാക്സിമം നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്നാലും ഇതിന് എന്താണ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് പറത്തി വിടാതെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്തോളണം ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ആൽഗേ വാട്ടറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാണക വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ചാണക വെള്ളത്തിൽ വന്ന് മുട്ടയിടുന്ന എന്താ കൊതുകൾ ഹാംഫുൾ അതായത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത കൊതുകളാണെന്നൊരു കേട്ടൊരു അറിവുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഉണക്ക ചാണകമാണ് ഉണക്ക നല്ലവണ്ണം ഉണങ്ങിയ ചാണകം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് ഇതേപോലത്തെ ചാണകമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു പച്ച കളറോടെ ഇത്തിരിയൂടെ കൂടും നല്ലപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തം ഇത് എടുത്തിട്ടിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അതുകൂടാതെ ആ നോർമലായിട്ട് വേറെ രണ്ട് മെത്തേഡുകൂടെയാണ് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അതും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു മൂന്ന് നാല് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ല രീതിയിലൊരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എഗ്ഗൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിവെക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക റിസ്ക് എന്തെന്നും പറയാം ഇല്ലെന്നും പറയാം കാരണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് അത് എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാക്സിമം ഇത് വെക്കേണ്ട പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ട് മഴയൊക്കെ വന്ന് കൊള്ളാത്തെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ വെയിലധികം കിട്ടാത്തിടത്തും വേണം ഇത് വെക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് മാത്രമേ കൊതു പെട്ടെന്നൊന്ന് മുട്ടയിടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുട്ടയിടാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കുറവാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയണത് വാഴലേലും അതേപോലെ അടക്കയിലും കളിച്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മൈദയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് അവരുടെ ഗ്രോത്ത് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ചില കൊതുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ നേരത്ത് കൊതുകിൻ്റെ ലാറിയ ഒരു രണ്ട് സൈസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുഡ് ഇടാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അവർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി മൈദ കലക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ കഴിച്ചത് പെട്ടെന്ന് വളരുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരേ സൈസിലാവുകയും നമുക്ക് വിഷ്ണ കൊടുക്കാനായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കൊതുകാണുള്ളത് ഇ ഡി സി ഈജിപ്തിയും അനോഫിലസും ക്യൂലക്സ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരം കൊതുകാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് പൂർത്തിയാക്കിയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു കൊതുകിനായിട്ട് ഒരു പറന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആവണത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു എഗ് പിന്നെ ലാർവേ പിന്നെ പ്യൂപ്പേ പിന്നെ അഡൾട്ട് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഇപ്പം ലാർവേലാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം എഗ്ഗിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാർവേ ആകണ മെത്തേഡൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ലാർവേ ഇട്ട് ഇട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇ ഡി സി ഈജിപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കൊതുകളാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ മുട്ടയിടുന്നതും അതിന് ശേഷമുള്ളതൊക്കെ ഈ ഡ്രെയിനേജുകളിലും ഈ പറഞ്ഞ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൊക്കെ മുട്ടയിടുന്നവരാണ് ഒരിക്കലും ഇവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുട്ടയിടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എവിടെയാണോ കളിച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ എൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കോട്ടൻ്റെ മുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൻ്റെ തുണിയോ ഇങ്ങനെ വെക്കുക കാരണം വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണത് കാരണം എല്ലാവരും വെറുതെ കൊണ്ടു പോയിട്ട് എന്താ പറയുക കുറച്ച് എന്താ പറയുക എന്തിലാണ് കളിച്ചത് അത് മാത്രം കലക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ കൊതുകിനെ എന്താ പറ
എഗ്ഗ് വിരുന്നിൽ ആറുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ തൊണ്ണൂറ്റാറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എഗ്ഗ് മൊത്തം ഹാച്ചായിട്ട് ഇതേപോലെ ലാറുകളായിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഇതാണ് കളക്ട് ചെയ്ത് വിഷ്ണു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മൊത്തം എടുത്തോളാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മുണ്ടി ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ മുണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തെടുക്കും കാരണം മറ്റുള്ള നമ്മൾ നെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്ത് എന്താ പറയുക മൊത്തം ചിലപ്പോൾ എടുക്കില്ല ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പൊക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡബിളായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ച് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഇപ്പോൾ രണ്ട് നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നേരം അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതിന് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും അഡൾട്ട് സ്റ്റൈലോട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതുവരെ എത്താവുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിന് പിടിച്ച് മൊത്തമായിട്ട് കൊടുത്തോളണം നമ്മുടെ ഫൈറ്റർ ഫിഷുകൾ നല്ല പോലെ കഴിക്കും പക്ഷേ അത് കഴിക്കാൻ അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് ഏകദേശം ഒരു വലിയ ഫൈറ്റർ ഫിഷിന് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആറെണ്ണം വരെ മാക്സിമം കൊടുത്താൽ മതി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ വരെ കൊടുത്താൽ മതി ഓവർ ഫീഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രശ്നമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ് പൊട്ടി ചത്തു പോകണം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ അവർ എത്ര ഇട്ട് കൊടുത്താലും അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നീടായിരിക്കും അവരിങ്ങനെ മന്നിച്ചൊക്കെ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡൊക്കെ ചരിഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കണമായിട്ട് കണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് അതായത് ഫൈറ്ററിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഒരു നല്ലൊരു സാധനം ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതും അതായത് മസ്കറ്റ് ലാർവയും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫ്രോസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് മസ്കറ്റ് ലാർവ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നാനൂറ് തൊട്ട് ഒരു അറുന്നൂറ് വരെ എഗ്ഗിൻ്റെ കൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നല്ല എഗ് ലോഡർ ആയും ചെയ്യും കുറേ ഒരു ലൈഫ് ഫീഡ് ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് ബ്രീഡിങ് ടൈമിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വല ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം കാരണം അതിനകത്ത് നല്ല അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിന് കൊണ്ടേ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് പൊക്കി എടുത്താലും നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എടുത്താലും വാഷ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എടുക്കാൻ പോകണം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ഉണ്ട് ആ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ് തന്നെയാണ് ആ നെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടുക കാരണം ഒരു വെള്ളം കുറച്ചിടത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു സിറിഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കുറച്ച് വിഷുകൾക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത കൊതുകിന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്ത് എന്താ പറയുക ഫിഷിന് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ വെക്കാം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഈ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഴുക്ക് മൊത്തം പൊക്കോളും എന്താ പറയുക ബാക്കി വരുന്ന കൊതുകിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരേ സൈസുള്ള ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അഡൾട്ടിനും കൊടുക്കാം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ സൈസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുത് നോക്കിയെടുത്താണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുള്ളൂ കാരണം അവർ കഴിക്കാതെ ഒക്കെ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേപോലെ എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ചെറുത് കയറി വരും അപ്പോൾ ആ ചെറുതിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വായിലിങ്ങനെ എന്താ പറയുക കൊണ്ട് നടക്കൂ ഇതിക്കു ഇതിനേം പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് വന്നിട്ട് ശ്വാസം കിട്ടാതെ വന്ന് ചത്തുപോകും അപ്പോൾ തീരെ ചെറുതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പല സൈസുകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുത്ത് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കണാണത് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അത് ഏതൊക്കെ കഴിക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം നമുക്ക് ചെറിയ സൈസിലെ ജസ്റ്റ്
ഫ്രൈസ് അല്ല ഒരു ഒരു മാസവും രണ്ട് മാസമൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെയിലും ഫീമെയിലും എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരുമിച്ചായിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലേ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ അതിന് എടുത്തിട്ട് റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ എന്നാണ് ഇനി വർക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇവർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ നേരത്തേക്ക് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ റെഡിനൊക്കെ നല്ല കളർ അങ്ങോട്ട് കയറി വരേണ്ട ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കളറോടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വാഷമൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാ